हेलो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मेरा जो लास्ट लेक्चर था उसी का कंटिन्यूएशन है स्टीरोकेमिकल प्रिंसिपल एंड नोटेशन रिलेटेड टू हेलोएल्किन हेलोरिन चैप्टर मैंने मेरा लास्ट लेक्चर में बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन को समझने के लिए स्टीरोकेमिकल एस्पेक्ट्स मतलब ये जो स्टीरोकेमिकल प्रिंसिपल्स एंड कुछ नोटेशन है इसके बारे में क्लियर आइडिया होना चाहिए तो स्टीरोकेमिस्ट्री रिलेटेड मेरा पहला लेक्चर में मैं फर्स्ट प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बताया ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के बारे में बताया एंड डेक्सट्रो रोटेटरी लिवर रोटेटरी सब्सटेंस के बारे में बताया पोलरी मीटर क्या होता है पोलरी मीटर के बारे में मैंने डिटेल बताया और कैसे एक मतलब कंपाउंड डेक्सट्रो रोटेटरी है या लिवर रोटेटरी है उसको कैसे पता चलेगा उसके बारे में मैंने बताया और जो आ, नोटेशन है डी ए डी फॉर डिक्सट्रो एल फॉर लिवो इसके बारे में बताया आज का जो पहला टॉपिक से दैट इज कायरलिटी सेंटर व्हाट डज इट मीन कायरल कायरल ये जो वर्ड है इस वर्ड का मीनिंग है हैंडेडनेस ठीक है तो ये क्या मीनिंग है इसका सिग्निफिकेंस क्या है इसके बारे में हम <coughs> सॉरी धीरे धीरे आगे जाएंगे तो पहले बताते हैं कि कायरलिटी सेंटर किसको कहते हैं सपोज आई एम टेकिंग ऑन एग्जाम्पल मैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल ले रहा हूं तो उसमें से पता चल जाएगा कि कार्यलिटी सेंटर क्या है ठीक है सपोज आई हैव दिस काइंड ऑफ कार्बन इसका चार वैलेंसी होता है चार वैलेंसी में एक एच एक मैंने सी एच थ्री डाल दिया एक में ओ एच डाला और एक में सी ओ ओ एच डाला ठीक है मतलब इस कार्बोन ये जो मिडिल का जो कार्बोन है ये कार्बोन दिस कार्बोन के साथ चार डिफरेंट डिफरेंट एटम्स इसमें फोर डिफरेंट फोर डिफरेंट एटम नहीं तो ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इसको पता करना है और अदर यू कैन से ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है ये एटम है ये ग्रुप ऑफ एटम्स है ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है और इसको हम एक स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो कार्बन है जिसका चार डिफरेंट डिफरेंट एटम ग्रुप ऑफ एटम्स है इसी को इस कार्बन को कहते हैं इसी कार्बन सेंटर को कहते हैं काइरा लिटी सेंटर इज वेरी सिंपल एक्चुअली कारेलिटी सेंटर मतलब कार्बन का जो चार वैलेंसी है वो चार वैलेंसी अगर चार डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और ग्रुप्स उसके साथ एटस्ट है तो उसको कहते हैं कारेलिटी सेंटर ये जो टर्म है कारेलिटी सेंटर ये टर्म अप्रूव्ड हुआ है अप्रूव्ड किया है आईयूपीएसी ने सबको पता है आईयूपीएसी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईयूपीएसी ने इन द ईयर 1996 बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म है कैलिटी सेंटर ये वर्ड को अप्रूव किया आईयूपीएसी कब किस साल में 1996 पता करने के लिए इसका हिस्ट्री थोड़ा सा पता होना चाहिए कैलिटी सेंटर तो मैंने बता दिया तो अर्लियर साचे कार्बोन एटम इन ए मॉलिकोल मतलब ये 1996 में इसको बोला कैरिलिटी सेंटर इससे पहले अगर मॉलिक्यूल में ऐसा कार्बन है जिसके साथ चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स या एटम्स अटैच्ड है तो उसको कहा जाता था एसीमेट्रिक कार्बन और स्टीरो सेंटर और एक कारल कार्बन ठीक है तो इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं पहले कहता था एसीमेट्रिक कार्बन ए सी मेट्रिक कार्बन इसके बारे में पता होना जरूरी है एसीमेट्रिक कार्बन नहीं तो कहते हैं स्टीरियो सेंटर और स्टीरियो सेंटर स्टीरियो के बारे में मैंने मेरा लास्ट लेक्चर में बताया स्टीरियो सेंटर और और इसका एक नाम था कायराल कार्बन ठीक है कायराल कार्बन ऑल आर सेम सबका नाम एक ही है मतलब 1996 से पहले इसी को कहते थे एसीमेट्रिक कार्बन जिस कार्बन के साथ चार डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम एटस्ट है नहीं तो कहता था स्टीरो सेंटर नहीं तो इसको बोला जाता था कैरल कार्बन ऑल आर द सेम ओके बट फ्रॉम 1996 आईयूपीएसी ने इसको कैरलिटी सेंटर बताया तभी जब हम इसको क्या कहेंगे कैरल सेंटर नहीं बता कि इसको हम कहेंगे कैरलिटी सेंटर अगर किसी ने बोला कि ये स्टीरियो सेंटर है कैरल कार्बन है ऑल आर करेक्ट तो दिस इज कैरलिटी सेंटर तो हम कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे कैरलिटी सेंटर का ये एक मॉलिक्यूल है ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल हम बताएंगे कैरलिटी सेंटर का तो पता चल जाएगा सपोज आई हैव दिस काइंड ऑफ कंपाउंड कुछ एग्जाम्पल्स मेरा पास है ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल्स है तो मैं कुछ दिखा रहा हूं सी 
इसके साथ सी एच उसके साथ है सी टू एच फाइव और ये जो सी एच है इसके साथ आ रहा है बियर तो ये जो कार्बन है इस कार्बन को हम कहते हैं कायरलिटी सेंटर दिस इज ए स्टार इसके एक सी एच थ्री एक एच एक बी आर एक सी टू एच फाइव तो चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है तो चार डिफरेंट डिफरेंट जो ग्रुप और एक ग्रुप ऑफ एटम्स है इसमें से पता चल रहा है कि ये कार्बन जो है ये कायरल है इसका नाम क्या है ये सिंपली यू कैन से दिस इज टू ब्रोमो टू ब्रोमो ब्यूटेन तो नाम भी पता होना जरूरी है टू ब्रोमो ब्यूटेन सिमिलर टू दैट मैं और एक एग्जाम्पल तुम लोगों को बता रहा हूं कि कैसे कैरलिटी सेंटर बनता है सपोज वी हैव सी एच थ्री सी एच इसके साथ सी टू एच फाइव है और इसके साथ जो है दैट इज ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच तो इसका भी नाम पहले पता कर लेते हैं टू ब्यूटा नॉल एक्चुअली दिस इज सिंपली टू ब्यूटा नॉल ठीक है दिस इज सिंपली टू ब्यूटा नॉल और इस कार्बोन को भी कायरालिटी सेंटर कहा जाता है यू कैन सी सी एच थ्री सी एच ओ एच सी टी एच फाइव इस टू ब्यूटानॉल इसको एक्सपांड करके इसका आईपीसी बनाओ पता चल जाएगा तो ये कार्यलिटी सेंटर है और एदर यू कैन सी द कार्यल कार्बोन स्टीरो सेंटर और एसिमेट्रिक्स कार्बोन ऑल ऑफ द सेम ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्यलिटी सेंटर अभी नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे कायरल ऑब्जेक्ट एंड कायरल मॉलिकुल कायरल ऑब्जेक्ट एंड कायरल मॉलिकुल किसको कहा जाता है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो हम क्या बताएंगे कायरल ऑब्जेक्ट एंड कायरल मॉलिकुल पॉइंट नंबर फाइव कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिकुल ऑल आर सेम बोथ आर सेम कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिकुल ठीक है तो पहले हम लोगों ने सीखा कायरलिटी सेंटर किसको कहते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल बताया कब ये इंट्रोड्यूस हुआ उससे पहले किया था एग्जांपल सब कुछ बोल दिया तो अभी हम बताएंगे कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिकुल तो कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिकुल के बारे में हम जब बताएंगे तो इसका जो डेफिनेशन है ए मॉलिकुल और एन ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज से कॉल्ड कायरल मॉलिकुल और ऑब्जेक्ट मतलब जिस मॉलिकुल का प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है ठीक है डज नॉट हैव ए प्लेन ऑफ सिमेट्री इज से कायरल मॉलिकुल एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसमें बताने का स्कोप नहीं है ऑर्गेनिक मॉलिकुल में सिमेट्री एलिमेंट रहता है चार टाइप का सिमेट्री एलिमेंट रहता है इसमें से एक सिमेट्री एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री ये बात हम किसी दूसरे लेक्चर में बताएंगे नॉट राइट नाउ तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या इसको सिंपल बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा हम इस डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे मॉडिफाई से यह पता चलता है कि कायरल ऑब्जेक्ट द दो ऑब्जेक्ट Which has non-superimposable mirror image relationship. मतलब one of the significant features of chiral molecule or chiral object is that it is non-superimposable on its mirror image. The chiral molecule or object also called disymmetric molecule. फिर से मैं बता रहा हूं क्या कहते हैं इसको डिसिमेट्रिक मॉलिकुल इसका और एक नाम है इसका और एक नाम है नाम पता होना बहुत जरूरी है डिसिमेट्रिक मॉलिकुल दिस इज वेरी सिंपल डिसिमेट्रिक मॉलिकुल ठीक है और यू कैन से ऑब्जेक्ट तो कायरल ऑब्जेक्ट जो है कायरल मॉलिकुल जो है उसी को कहते हैं डिसिमेट्रिक मॉलिकुल तो भी बात है कि हमने बताया कि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहना चाहिए इस चीज को मैंने सिंपल करके बताऊंगा कि जो मिरर इमेज होगा उस कंपाउंड का तो वो मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हम लोगों का दो हाथ ये जो दो हाथ है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड यू कैन से कि इन दोनों में ये दोनों कायरल ऑब्जेक्ट है और कायरल मॉलिकुल्स की तरह काम करता है मतलब ये जो हाथ है ये इस हाथ का लेफ्ट हैंड का मिरर इमेज राइट हैंड है दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज लेफ्ट लेकिन अगर हम इस हाथ को सुपर इम्पूज करने की कोशिश करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अगर ऐसे करके डाउन साइड में तो ये सुपर इम्पूज नहीं हो रहा है मतलब ये दो हाथ में कायरल रिलेशनशिप है मैं फिर से बता रहा हूं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ आर मिरर इमेज टू इच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे ये मैंने लेफ्ट हैंड को ऐसे रखा इसके ऊपर मैंने राइट हैंड रख दिया ठीक है दोनों ही डाउनवर्ड डिरेक्शन में तो हम देख सकते हैं कि ये दो जो थाम है थाम आउटसाइड में निकल गया मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है तो ऐसा ही ठीक ऐसा ही कायरल ऑब्जेक्ट और कायरल मॉलिकुल में जब हम इसको 
रिलेशनशिप शॉर्ट आउट करेंगे तो उसका जो मिरर इमेज होगा वो मिरर इमेज भी नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए तो इसी को कहते हैं डिसमेट्रिक मॉलिकुल दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो ऐसा एग्जाम्पल एक मॉलिकुल से हम एग्जाम्पल बताते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा वट इज इट मीन इसका एक एग्जाम्पल हम लेके दिखाऊंगा सपोज वी हैव सी इसके साथ एक सी एच थ्री है ठीक है इसमें एक एच है इसमें एक ओ एच है ठीक है और इसके साथ एक सी टू एच फाइव है ये एक मॉलिकुल है इसमें ये कार्बन जो है दिस इज आई एम गिविंग स्टार स्टार किसी कार्बन के ऊपर है मतलब वो कारल है इसके बीच में मैं एक मिरर डाल रहा हूं दिस इज सिंपली मिरर ठीक है क्योंकि मुझे मिरर इमेज लेना है तो मिरर मिरर डालने के बाद कैसे इसका पिक्चर आता है वही मैं दिखाऊंगा सी ये ऊपर एक इधर एक इधर और एक इधर तो ये ओ एच है इस मिरर के फ्रंट में ओ एच है तो इसमें फ्रंट में ओ एच आ जाएगा ठीक है पीछे एच चला जाएगा इसमें जैसा सी टू एच फाइव था वो रह जाएगा और ऊपर में जैसा सी एच थ्री था वो रह जाएगा दिस इज ऑल्सो कायरल ठीक है क्यू कायरल ये तो मैंने पहले बताया तो इन दोनों में हम देख सकते हैं कि ये दोनों कायरल है लेकिन इसके अंदर ये मिरर इमेज है दोनों दिस वन सपोज स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू इन दोनों को मैंने कॉन्सिडर किया तो हम देख सकते हैं कि ये जो है वन एंड टू वो थे वे मिरर इमेज रिलेशनशिप टू इज द मिरर इमेज ऑफ वन ठीक है और अगर हम इसको उठा के मॉलिक्यूल वन को उठा के इसके ऊपर डालते हैं तो हम लोग देखेंगे कि ओ एच इज इन द राइट हैंड साइड एंड एच इज इन द लेफ्ट हैंड साइड मतलब इसको उठा के मैं मॉलिक्यूल वन को उठा के मैं मॉलिक्यूल टू के ऊपर डाला तो हमने जो देखा कि राइट right साइड में नीचे ओ एच है ऊपर में नीचे एच है ऊपर में कौन आ जाएगा ओ एच मतलब सेम नहीं हो रहा है ठीक है और लेफ्ट में ओ एच है ऊपर में कौन आ जाएगा एच मतलब बोथ आर नॉट सेम दैट मीन्स वी कैन से दैट इन दिस एग्जाम्पल स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू बोथ आर मिरर इमेज टू इच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज अगर किसी मॉलिक्यूल में ऐसा रिलेशनशिप हो गया तो उसको कहते हैं कैरल ऑब्जेक्ट और कैरल मॉलिक्यूल दिस इज वेरी सिंपल जस्ट मुझे देखना है कि मिरर इमेज हो रहा है या नहीं जैसे मैं फिर से बता रहा हूं कि ये लेफ्ट हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ द राइट हैंड लेकिन अगर हम इसको सुपर इम्पोज करते हैं तो कभी भी ये सुपर इम्पोज नहीं होता है ये दो थाम दो साइड में निकल जाता है इस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज हम इस दोनों हाथ को अगर समझ पाएंगे तो आराम से कारल ऑब्जेक्ट को भी समझ पाएंगे तो दिस वन दिस स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू बोथ है मिरर इमेज बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल वन सेकेंड आई एम टेकिंग एन अदर एग्जाम्पल दे नीड टू बी इजी टू अंडरस्टैंड सपोज आई एम टेकिंग दिस कंपाउंड इसमें हम देखेंगे कि सी ऊपर में सी एच थ्री ठीक है इस साइड में H, इस साइड में OH, ये जो होगा इसको भी हम सेम ले रहे हैं चार डिफरेंट नहीं है दैट मीन्स इसमें कैरलिटी नहीं है दिस इज नॉट ए कैरल कार्बोन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कैरल कार्बोन और स्टीरो सेंटर द कार्बोन शूड हैव फोर डिफरेंट एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स इसके बीच में मैंने अगर एक मिरर डाल दिया ठीक है दिस वन इज मिरर तो इसके बीच में अगर मिरर डाल दिया तो मुझे क्या मिलेगा सी ऊपर में जैसा सी स्त्री था ऐसा सी स्त्री इसके सामने एक आएगा इसमें एक आ जाएगा इसमें एक आ जाएगा तो डेफिनेटली इसमें ओ एच आएगा इसमें एच आ जाएगा एंड इसमें सी स्त्री आ जाएगा तो दोनों में ही कायरल तो नहीं है कायरल सेंटर तो नहीं है तो कायरलिटी कायरल ऑब्जेक्ट होने का कोई चांस भी नहीं है ये बताना बहुत ही सिंपल है हम देख सकते हैं कि ये सुपर इम्पोजेबल है कैसे सुपर इम्पोज है हम जब बताएंगे कि दो ग्रुप जब सेम तो तुम इसका 180 डिग्री रोटेशन कर सकते हो बट इफ द टू ग्रुप्स आर डिफरेंट तो तुम 180 डिग्री रोटेशन करने से वो मॉलिक्यूल कुछ अलग हो जाएगा तो इसको अगर हम 180 डिग्री ऐसे फ्लिपिंग करते हैं लाइक like दिस तो तुम पूछ सकते हो कि सर पहला वाला एग्जांपल में हमने ऐसा नहीं क्यों नहीं किया आपने बोला उठा के इसके ऊपर डालने के लिए तो इसको भी हम उठा के डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ये दो ग्रुप सेम है तो इसको फ्लिपिंग करके हम डालेंगे तो हम देख सकते हैं कि ओ एच ओ एच के ऊपर आ जाएगा एच एच के ऊपर आ जाएगा मतलब दिस आर सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फिर से बता रहा हूं इसमें दो ग्रुप सेम है सी स्त्री सी स्त्री इसीलिए इसको वन डिग्री ऐसे करके फ्लिपिंग करना पड़ता है लाइक like दिस और इसके ऊपर डालना पड़ता है वो पहला वाला एग्जाम्पल में ऑल फोर ग्रुप्स ऑल यू कैन सी ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट सो यू कांट फ्लिप लाइक दिस ओके अगर तुम्हारा ये दो ग्रुप ऐसा होता तो तुम फ्लिपिंग कर सकते हो तो इसके ऊपर डालने से ये सुपर इम्पोज हो जाता है तो इसीलिए दिस टू एग्जाम्पल आर एक्ल मॉलिकुल तो तुम इन दोनों को ऐसे एक 
असाइनमेंट मतलब असाइन कर सकते हो सपोज दिस वन इज वन एंड दिस वन इज टू दिस आर ए कायरल मॉलिकुल अगर किसी ने पूछा कि ये एकरल क्यू है द आंसर इज वेरी सिंपल बिकॉज दे हैव सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप बट इन दिस केस जो पहला वाला एग्जाम्पल था ठीक है इन दिस केस ये डेफिनेटली इज ए कायरल मॉलिकुल बिकॉज ये कायरल क्यू है कायरल मॉलिकुल क्यू है ना इसमें पहला बात है कि इसमें तो ये तो मिरर इमेज है उसके साथ ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है दैट्स वाई कायरल और ये वाला एकायरल ओके इज वेरी सिंपल नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टीरोकेमिकल प्रिंसिपल जिसका नाम है एनांशियोमर एनांशियोमर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ये बहुत ही आसान है एनशियोमर ठीक है इसके बाद जो लेक्चर आएगा लेक्चर वीडियो जो आएगा उसमें हम एस एन वन एस एन टू रियक्शन के बारे में बताएंगे तो उसमें ये एनशियोमर का कॉन्सेप्ट भी चाहिए वट इज एनशियोमर एनशियोमर इज अ सिंपल स्टीरियो आइसोमर जिसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप रहता है तो उसको कहते हैं एनशियोमर ठीक है मैं फिर से बता रहा हूं द एनशियोमर्स द स्टीरो आइसोमर्स रिलेटेड टू ईच अदर एज ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज इज कॉल्ड एनशियोमर The enantiomer rotate the plane of plane polarized. They are optically active, so definitely enantiomer plane polarized light को rotate करता है, ठीक है? Suppose मैं पकड़ लिया कि मेरा पास दो molecule है, suppose दो molecule है, ठीक है? Non superimposable mirror image होना चाहिए enantiomer होने के लिए. So I am taking uh, the first example. Suppose C, this one is C is three, this one is H, this one is uh, OH, and this one is C two H five. ओके एंड आई एम गिविंग वन मीर वंस अगेन आई एम गिविंग वन मीर सो वट वी आर गेटिंग वी आर गेटिंग दिस थिंग दिस वन इज ओ एच एब सी एच थ्री एंड दिस वन इज सी टू एच फाइव एंड दिस वन इज एच बोथ दिस इज स्ट्रक्चर वन एंड दिस इज स्ट्रक्चर टू दे हैव द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप यू कैन सी बोथ हैव द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप ठीक है तो यू कैन सी द स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू आर द एनशियोमर Now both the compounds can able to rotate the plane of plane polarized light. मतलब enantiomer optically active है plane polarized light का जो plane है उसको rotate कर पाता है लेकिन इसमें एक बात है अगर मैंने पकड़ लिया कि structure वन B है और प्लास है इन दोनों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए डेक्स्ट्रो और प्लास डेक्स्ट्रो और स्ट्रक्चर टू शुड बी लेवो और माइनस ठीक है मतलब इनशियोमर में ये दोनों ये दोनों स्टीरियो आइसोमर है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज अगर एक डेक्स्ट्रो हो गया मुझे पता नहीं विच वन इज डेक्स्ट्रो एंड विच वन इज लेवो जस्ट आई एम कॉन्सिडरिंग स्ट्रक्चर वन इज डेक्स्ट्रो तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर टू लेवो में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब लेवो आइसोमर होगा ठीक है तो ये जो बात है कि ब्रीफिंग करके हम बता सकते हैं कि इफ वन आइस इनशियोमर इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी द अदर वुड बी लेवो रोटेटरी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक इंफॉर्मेशन है दे हैव द एनशियोमर है आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटसेट्रा एटसेट्रा ये सेम होता है इसका जो रेस्पॉन्स होगा इसका जो डिफरेंस होगा वो ओनली ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट मतलब ये इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है देर विल बी सेम मतलब एनशियोमर का एनशियोमर का फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है सॉलिबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बॉलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट जिसके बारे में हम बताया ऑल विल बी सेम बट जब हम प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन के बारे में बताएंगे तो स्ट्रक्चर वन जो है इसका रोटेशन अगर डेक्स टू में हो रहा है दो नंबर में जो है उसका रोटेशन लेबो में होगा दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू ये दोनों का रोटेशन अलग अलग होगा इसी से हम बता सकते हैं कि स्ट्रक्चर वन स्ट्रक्चर टू डिफरेंट है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन सेम नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रेसिमिक मिक्सचर दिस इज पॉइंट नंबर सिक्स ये क्या है ये है रेसिमिक मिक्सचर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये जो रेसिमिक मिक्सचर का जो डेफिनेशन ये कॉन्सेप्ट है ये हम फिर से जाके पढ़ेंगे एस एन वन रिएक्शन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का मेकेनिज्म है उसमें जाके रेसिमिक मिक्सचर क्या है रेसिमिक मिक्सचर में दो एनशियोमर प्रोड्यूस होता है एक रिएक्शन में इक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस होता है जिसका ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू जीरो होता है माइंड यू रेसिमिक मिक्सचर में ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू शुड बी जीरो ओके मतलब रेसिमिक मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है उसमें दो एनशियोमर रहेगा मैंने अभी भी बताया कि एक अगर डी है तो दूसरा एल होगा तो दोनों का 
ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू को अगर आपने समअप किया तो इट वुड बी जीरो एज द रोटेशन ड्यू टू वन आइसोमार विल बी कैंसल्ड बाई द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमार ठीक है मतलब रेसिमिक मिक्सचर में क्या होता है दो एनशोमार प्रोड्यूस होता है एक एनशोमार अगर डी है वो डेक्सट्रो राइट साइड में जितना रोटेट करता है दूसरा जो एनशोमार है लेवो वो लेफ्ट में उतना अमाउंट मैग्नीट्यूड सेम रहता है सिर्फ डिरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है दोनों में कैंसिल आउट होते होके ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू जीरो हो जाता है अगर किसी मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू जीरो है तो पता चल जाता है कि उसमें ए रेसिमिक मिक्सचर फॉर्मेशन हुआ दो एनशोमार इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया ठीक है तो दिस इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड इसका और एक नाम है जिसको कहते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट इसको कहते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन ठीक है दोनों सेम है रेसिमिक मॉडिफिकेशन एंड रेसिमिक मिक्सचर बोथ आर सेम ठीक है तो सपोज हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि प्रिपेयरिंग डी एल और प्लस माइनस अगर हम डालेंगे जैसे सोचो कि ब्यूटान टू ऑल ठीक है ब्यूटान टू ऑल सपोज आई एम टेकिंग दिस एग्जाम्पल इट वुड बी इजी टू अंडरस्टैंड ये ब्यूटान टू ऑल है इसके सामने अगर मैंने प्लस माइनस डाल दिया तो दिस इज दिस इंडिकेटिंग रेसमिक मिक्सचर मतलब ब्यूटान टू ऑल का एक डेक्सट्रो आइसोमार स्टीरो आइसोमार होगा और एक लेवो स्टीरो आइसोमार होगा तो रेसमिक मिक्सचर को ऐसे प्लस माइनस नहीं तो ऐसे डी एल से रिप्रेजेंट किया जाता है ठीक है अगर हम डी एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नहीं तो प्लस माइनस प्लस माइनस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिस इज वेरी सिंपल तो ये है रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसमिक मिक्सचर का डेफिनेशन नाउ एम गोइंग टू टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक्स ऑफ स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फिगरेशन जिसके बारे में एक कंप्लीट आइडिया होना जरूरी है ये भी इसका कॉन्सेप्ट भी चाहिए मैं इसका जो एक्सप्लेनेशन है मैं सीधा एक एग्जाम्पल से दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा वट डज इट मीन कॉन्फिगरेशन क्या है कॉन्फिगरेशन मतलब एक कारल कार्बन के सराउंडिंग्स में जो चार डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स रहता है वो कैसे ओरिएंटेड रहता है उसी को कहते हैं कॉन्फिगरेशन तो हम सीधा एक एग्जाम्पल लेके हम बता रहे सपोज आई एम टेकिंग दिस कंपाउंड सी इससे इसके ऊपर एक सी टू एच फाइव है इसके नीचे एक्स है और ये डॉट एक सिंबल एच ठीक है और इसमें हम एक बोल्ड लाइन में कुछ रिप्रेजेंट कर हम बताएंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है सी एस थ्री ठीक है दिस वन ये एक मॉलिक्यूल का थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है इस रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं ये जो ये जो फैशन मैंने दिखाया इसको कहते हैं फ्लाइंग फ्लाइंग वेज डब्ल्यू डी जी वेज रिप्रेजेंटेशन ठीक है फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन तो ये फ्लाइंग वेज रिप्रेजेंटेशन है और समटाइम्स इट्स कॉल्ड वेज डैश इसको वेज डैश भी कहते हैं वेज डैश रिप्रेजेंटेशन क्योंकि इसमें एक वेज है ये डैश है इसका मतलब है ये जो मॉलिकुल है ये मॉलिकुल ये जो डैश है ये बिलो द प्लेन है और ये जो बोल्ड लाइन है ये अब द प्लेन है और प्लेन में कौन है ये तीनों सी टी एच फाइव सी एंड एक्स ये सेम प्लेन में है इसीलिए हम इसको एक बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया लेकिन जिसको हम डैश डाल दिया डैश तो ये बिलो द प्लेन और जिसको मैंने बोल्ड रिप्रेजेंट किया ये अब द प्लेन है अभी हम देखेंगे इसके साथ सपोज Y का रिएक्शन हो रहा है सपोज आई एम गिविंग Y जो प्रोडक्ट मिल रहा है इसके साथ Y का रिएक्शन हो रहा है रिएक्शन होकर जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये कुछ ऐसा है सपोज इसके ऊपर जैसा सी टू एच फाइव था ऐसा ठीक है X के प्लेस में Y आ जाएगा और इसमें एक बोल्ड लाइन में X के प्लेस में Y इसकी बोल्ड लाइन में सी थ्री और इसमें एक आ जाएगा एच ठीक है तो ये जो पार्ट है दिस इज ए तो ये एक्चुअली रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसको क्या कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं सीओ एन एफ डॉट कॉन्फिगरेशन ठीक है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब हम देख सकते हैं इसका जो ओरिएंटेशन था ग्रुप का इसमें सेम ही ओरिएंटेशन है इस साइड में बैक साइड में एच बैक साइड में एच फ्रंट में सी थ्री सी टी एच फाइव सिर्फ एक्स के पोजिशन में वाई इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन सपोज इसका साथ वाई का रिएक्शन हो रहा है ठीक है लेकिन मॉलिकुल इस तरफ नहीं हो रहा है कुछ दूसरा कुछ क्रिएट हो रहा है सपोज आई एम गिविंग दिस एग्जांपल ये सी टू एच फाइव है ठीक है इसके साथ ये जो है दिस वन दिस वन इज वाई और ये अब द प्लेन जो है 
एब द प्लेन सी एच थ्री है और इसके पीछे एच है हम देख सकते हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है इसका स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है हा? तो वी कैन सी वो द स्ट्रक्चर है डिफरेंट ये दोनों पार्ट राइट साइड में था जब रिटेंशन हुआ रिटेंशन मतलब सेम ये एच सी स्त्री राइट में था लेकिन हम जब इसके बात कर रहे हैं ना तो हम देख सकते हैं कि एच एंड सी स्त्री बोथ आर इन द लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये डिफरेंट है तो इसको हम क्या कहेंगे ये जो है दिस इज सपोज इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको कहते हैं इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन इसको कहते हैं इनवर्शन मतलब ये इन्वर्ट हो गया पहला वाला कंपाउंड से टोटली चेंज हो गया तो इसको कहते हैं इन्वर्शन ठीक है तो हम इस कंपाउंड से स्टार्ट करके वाई तो सेम कंपाउंड जब मिल रहा है जैसा स्टार्टिंग था प्रोडक्ट में मुझे ऐसा ही मिल रहा है तो इस कॉल रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या प्रोडक्ट में स्टार्टिंग में जो कॉन्फ़िगरेशन था प्रोडक्ट में सेम कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ एक ग्रुप का चेंज नथिंग एल्स लेकिन जब प्रोडक्ट में रिएक्टेंट में जो कॉन्फिगरेशन था प्रोडक्ट में आके ये कॉन्फिगरेशन टोटली ये राइट साइड ये लेफ्ट में चला गया तो इस कॉल इनवर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन ठीक है तो दोनों आइडिया क्लियर है एक रिटेंशन एंड इन्वर्शन अगर ऐसा रिएक्शन हुआ कि इक्वल प्रोपोर्शन में इन्वर्टेड प्रोडक्ट एंड रिटेन्ड प्रोडक्ट मिल रहा है तो इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन सपोज एक रिएक्शन कुछ ऐसा हो रहा है वाई जिसमें मुझे ए एंड बी दोनों मिल रहे हैं ए क्या है दिस वन इज ए एंड बी क्या है ये ए मैंने पहले बताया बी क्या है बी ये है तो दोनों इक्वल अमाउंट में मिल रहा है तो इस कॉल्ड रेसिमाइजेशन जो मैंने पहले बताया था दिस वन इज सिंपली रेसिमाइ जेशन दिस इज सिंपली रेसिमाइजेशन तो ये था कॉन्फ़िगरेशन की बात मैं फिर से बता रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन मतलब एक कार्बन एटम के सराउंडिंग्स में जितना चार एटम और ग्रुप ऑफ एटम से उसका ओरिएंटेशन को कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं वो थ्री डायमेंशनल हो सकते हैं टू डायमेंशनल हो, हो सकता है मैंने इसमें फ्लाइंग वेज और वेज डैश रिप्रेजेंटेशन से दिखाया कैसे कैसे होता है ये जो डैश है ये बिलो द प्लेन और ये जो बोल्ड लाइन है अब द प्लेन और ये जो स्ट्रेट जो तीन बोल्ड लाइन है स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर का तो इस ये सेम सेम प्लेन में लाइव हो रहा है जब रिएक्शन होके सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है जैसा स्टार्टिंग में था उसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जब रिएक्शन होके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मतलब पूरा ऑपोजिट कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है इसको कॉल इन्वर्शन ऑफ कॉन्फिगरेशन और ऐसा एक रिएक्शन पॉसिबिलिटीज है इक्वल प्रोपोर्शन में मतलब ये फिफ्टी परसेंट ये फिफ्टी परसेंट दोनों होके ए एंड बी हो रहा है ए पहला वाला है रिटेंशन प्रोडक्ट बी है इन्वर्शन प्रोडक्ट तब इसको कहते हैं रेसिमाइजेशन तो ये सिक्स पॉइंट लगभग सॉरी ये सेवन था ये पॉइंट नंबर सेवन था तो ये सात पॉइंट सात प्रिंसिपल और सात नोटेशन के बारे में मैंने बताया स्टीरोकेमिकल जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन को समझने के लिए बहुत एसेंशियल है ये स्टीरोकेमिकल का स्टीरोकेमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है ये मैं दो लेक्चर वीडियो में खत्म किया दैट इज ऑल अबाउट द स्टीरोकेमिकल एस्पेक्ट थैंक यू वेरी मच